പനീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട മസാല കറിയും അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലു പൊറാട്ടയും ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ അത് തന്നെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബോറാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഫോട്ടോസും എനിക്ക് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി നല്ല സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണിത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഈ പാത്രം മൂടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട കത്തിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കോട്ടായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് തരം മസാല തയ്യാറാക്കും ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിങ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു മസാല കൂട്ട് നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള കൂടി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം പൊട്ടിപ്പോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇത് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും മതിയാകും ഞാൻ ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് പട്ടയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതായത് ഈ മസാലയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാ
ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ നേരം ഈ ബൗളിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കത്തില് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച ശേഷം നമുക്കിനി മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ മസാല ഇതുപോലെ തിളച്ച് കണ്ടിട്ടേ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റുകയാണ് കണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മുട്ട മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയിലൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുടച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പൊട്ടറ്റ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടറ്റ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ആലു പൊറോട്ട ആക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഉരുള എടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തുടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തണം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരണേ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ പൊട്ടറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് മാറ്റിയേക്കണം കേട്ടോ പൊട്ടറ്റ പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയം ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് പരത്താൻ സൗകര്യത്തിന് ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് മാവൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തിന്നാക്കി പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊന്തി വരുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഏ കണ്ടോ നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ശരിക്ക് ഒരു കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് 
പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലു പൊറാട്ടയും മുട്ട മസാല കറിയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സലു കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ